बैंक एंड पीएससी प्रीवियस मैथ सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आपने देखा होगा तो हम आज अमरा कॉम्बाइंड नाइन बैंक ऑफिसर जनरल 2018 भीतिक रिटर्न प्रोसेसर में तो उनके समाधन वीडियो आकरे अपलोड करें था क्या हमारे संगे था कौन प्रश्नों शुरू होते हैं पास एर ए नंबर दिए प्रश्नों टी सिलो साना एंड रिपा आर्न इन द रेशियो टू इस टू ऑन द स्पेन इन द रेशियो फाइव इस टू थ्री एंड सेव इन द रेशियो फोर इस टू वन इफ द टोटल मंथली सेविंग ऑफ साना एंड रिपा आर टाका साना एवं रीपा दुई इष्टु एक अनुपाते आय करे एवं पास इष्टु तीन अनुपाते तारा बैय करे एवं तारा सार इष्टु एक अनुपाते शौंचाय करे जो दी तादेव मासिक शौंचाय परिमाण पांच हजार टका है ताहुले रीपार मासिक आय कोतो जेतो साना एवं रीपार इन कमेडिशु अब दुई इष्टु एक ताम्रा लिखते पड़ी जे तादेव इनकम सानार जे तो अनुपात दो ही तले टू एक्स एवं रीपार अनुपात एक्स आता देर खर्चर अनुपात अठार एक्सपेंडिशियोर ये अनुपात दस से पांच इस टू तीन तले सानार फाइव वाइ धुरी एवं रिपार खरोजर अनुपात थ्री वाई धरा हुलो। अखोन आवार बोला है से तादेव शॉन्चर अनुपात चार इस टू एक एवं तादेव टोटल आय हो से पांच हजार टका तले एक हेत्रे आम्रा साना कोटो टका से पर हिटा बिर कुत्ते पड़ी चार इस टू एक माने तादेव अनुपात जोखल पास है तले सानार सेविंग्स शोवन पास हजार एर चार बाय पास शोवन शोवन टाका चार हजार अब अरी पार सेविंग्स हो बे पास हजार एर ऑन बाय फाइव शोवन शोवन टाका ऑन थाउजेंड एकांत थे के किंतु अम्रा साना एवं रिपार सेविंग सेर शुमिक करने तो लेगा तो बारी साना इनकम टू एक्स टका एवं बाय फाइव वाई टका तब ले फाइव टू एक्स के फाइव बाय बिर कोल ले तादेस सेविंग सेर पूरी मन पास जबे जा साना सिलो चार हजार अब आर रिपार एक्स इनकम थे के थ्री वाई बाद दिले सेविंग सेर पूरी मन पास जबे जेटा सि� तो ये एक नंबर स्वामी करो ने बोलेगा इटा तो दूसरी नंबर स्वामी करो न दौरे अमरा हिसाब कोडी एको ना अमरा तो दी दूसरी नंबर स्वामी करो के दूसरी दरा गुन करे जो दी एक थे के बियोग कोडी ताहोले पाव जाए इखने टू एक्स माइनस सिक्स वाई सोन सोन इखन थक बे दूसरी हजार आर एक नंबर स्व एड़ अटा काटा जाए, एक अंत के माइनस वाई शोमन शोमन दो हजार माइनस टू दो हजार माने वाई शोमन दो हजार टाका, ये टा किंतु वाई एर पूरी मान, जेतु रिपार को तो इनकम शेटा बेर कोते बोल से, तो हम लोग एक्सर मान बेर कोले ये टा बेर हुए जावे, हम लोग दो ही नंबरे मान बोशा बो, अतः एक्स माइनस सोन सोन एकांत एक हजार एकांत के एक सिर मान पाओ जबे एक हजार पिलास एकांत एकांत सिलो एक्स में ना थ्री वाई तले थ्री इनटू दो हजार बने एकांत सौ हजार तो सौ हजार एकांत ऐसे जो दिजो करा है तले एक सिर मान पाओ जबे टाका सात हजार ये सात हजार टाका हो से ये पुरुषनेर उत्तर पासेर बी नंबर कुछ ने सिलो ये what will be the interest of Taka 12,000 after 3 years at the same rate compounded annually? So, the 
একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা সরল মুনাফার হারে ছয় বছরে ষাট টাকা হয় তাহলে বারো হাজার টাকা তিন বছরের ওই একই হারে চক্রবৃদ্ধি মুনাফা কত এখানে সরল মুনাফা হারে ছয় বছরে যদি ষাট টাকা হয় তাহলে বছরে তার মুনাফার হার পাওয়া যাবে ছয় বছরে যদি ষাট টাকা হয় তাহলে এক বছরে হবে সিক্সটি বাই সিক্স শতাংশ টেন পারসেন্ট আর এখানে পি এর মান অর্থাৎ মূলধন হচ্ছে বারো হাজার টাকা আর সময় এখানে বলা হয়েছে থ্রি ইয়ার্স অর্থাৎ টেন শতাংশন থ্রি ইয়ার্স তাহলে এখানে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্টের সূত্রে আমরা জানি চক্রবৃদ্ধি মুনাফার ক্ষেত্রে সদবৃদ্ধি মূল সন পি ইন টু ওয়ান প্লাস আর টু দি পাওয়ার এন তো এখান থেকে যদি আমরা মান বসাই বারো হাজার ইন্টু ওয়ান প্লাস আর এর মান টেন বাই হান্ড্রেড আর এখানে থ্রি তো এখানে যদি ক্যালকুলেশন করা হয় বারো হাজার ইন্টু এখানে পাওয়া যাবে এখানে কাটাকাটি করলে দশ তারপরে উপরে ইলেভেন বাই আর টেন এখানে তিনবার গুণ করলে এটা কিন্তু পাওয়া যাবে পনেরো হাজার নয় শত বাহাত্তর টাকা কিন্তু এটা সবৃদ্ধি মূল আমাদের বের করতে বলা হয়েছে যে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট অর্থাৎ কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট হতে হলে এই যে চক্রবৃদ্ধি মুনাফার ক্ষেত্রে সবৃদ্ধি মূল থেকে আমরা যদি মূলধন বিয়োগ করি তাহলে যে টাকা পাওয়া যাবে ওইটা চক্রবৃদ্ধি মূলধন তো এটার পরিমাণ পাওয়া যাবে বিয়োগ করলে তিন হাজার নয়শত বাহাত্তর টাকা তো আপনাদের সুবিধার্থে আমি একটু সহজ সিস্টেম শিখাই যেখানে খুব সহজেই কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট পাওয়া যাবে যদি বারো হাজার টাকা মূলধন হয় তাহলে তিন বছরে এর চক্রবৃদ্ধি মুনাফা কত হয় সেটার পরিমাণ আমরা বের করব বারো হাজার টাকা যদি দশ পার্সেন্ট হারে মুনাফা দেয় তাহলে প্রথম বছরে কিন্তু এখানে কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট অনুযায়ী বারোশো টাকা পাওয়া যাবে এই বারোশো টাকা তিন বছরে পাওয়া যাবে কিন্তু দ্বিতীয় বছরে এসে এই যে বারোশো টাকা যে মুনাফা পাওয়া গেল এর উপর আবার দশ পার্সেন্ট মুনাফা পাওয়া যাবে যেটার পরিমাণ হবে একশো বিশ টাকা সেটা কিন্তু এই যে সেকেন্ড বছরে এসে বারোশো টাকার সাথে যোগ হবে একশো বিশ টাকা এই একশো বিশ টাকা সে দুই বছর তৃতীয় বছরও পাবে কিন্তু তৃতীয় বছরে এসে সে বারোশো আর একশো বিশ মানে তেরোশো বিশ টাকার উপর আবার দশ পার্সেন্ট সে মুনাফা পাবে যেটার পরিমাণ হচ্ছে একশো বত্রিশ টাকা তাহলে এখানে চক্রবৃদ্ধি মুনাফা হচ্ছে এইগুলোর সমষ্টি অর্থাৎ এখানে তিন বারং ছত্রিশশো এখানে দুইশো চল্লিশ আর এখানে একশো বত্রিশ যেটা যোগ করলে পাওয়া যাবে তিন হাজার নয়শত বাহাত্তর যখন বড় অঙ্ক দিবে তখন এই এরকম সমাধান করতে অনেক সমস্যা হয় যার কারণে আপনারা এইভাবে উত্তরটা বের করতে পারেন পাশে সিন নম্বর কোয়েশ্চেনে আছে এ স্কোয়ার ফিল্ড অফ সাইট থার্টি মিটার্স ফোর কাউজ আর গ্রাজিং ইন দ্য ফিল্ড অ্যাজ দে আর টাইড অ্যাট ইস অফ দ্য ফোর কর্নার্স উইথ ফোরটিন মিটার্স লং রো ফর ইস কাউ হোয়াট ইজ দ্য আনগ্রেজ এরিয়া ইন দ্য ফিল্ড অর্থাৎ একটি বর্গাকার মাঠের এক পাশের দৈর্ঘ্য তিরিশ মিটার চারটা গরু এই মাঠের চার পাশে বাধা আছে এবং তারা চার কোনায় এখানে বাধা আছে লম্বা দড়ি দিয়ে এবং এই দড়ির লম্বা হচ্ছে চোদ্দ মিটার তাহলে তারা যেখানে ঘাস খাচ্ছে ওই এরিয়া বাদে ঘাস না খাওয়া অংশের ক্ষেত্রফল কত তো এখন দেখেন বর্গাকার মাঠ যেহেতু এক পাশ যদি তিরিশ মিটার হয় তাহলে চারি পাশ কিন্তু তিরিশ মিটার করেই হবে আবার চার কোনায় যদি গরু বাঁধা থাকে এবং দড়ি যদি চোদ্দ মিটার লম্বা হয় তাহলে এখানে যদি বাঁধা থাকে তাহলে কিন্তু সে এইটুকু দূরত্ব অতিক্রম করতে পারবে অর্থাৎ এইটুকু অংশে ঘাস খেতে পারবে আবার এখানে বাঁধা থাকলে এই চোদ্দ মিটার এসে এইটুকু ঘাস খেতে পারবে আবার এখানে বাঁধা থাকলে এইটুকু অংশ এসে এই অংশে ঘাস খেতে পারবে আবার এখানে বাঁধা থাকলে এই পর্যন্ত চোদ্দ মিটার এসে এই পর্যন্ত ঘাস খেতে পারবে তাহলে এখানে কিন্তু সে বৃত্ত আকারে যেহেতু কোনায় খোঁটা দিয়ে গরুটা বাঁধা এবং চোদ্দ মিটার দড়ি 
এই কারণে কিন্তু বিট তাকার এসে ঘাস কাটছে এবং চারিপাশে তাহলে এখান থেকে এই পর্যন্ত দূরত্ব যদি চোদ্দো মিটার হয় এটা তার ব্যাসার্ধ আমরা ধরতে তাহলে সে ঘাস কত যে অংশে খেতে পারছে না সেই অংশের দূরত্ব বা ওই ক্ষেত্রফল যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে অবশ্যই এই যে বৃত্তের ক্ষেত্রফল থেকে যতটুকু অংশ সে ঘাস খাচ্ছে ততটুকু যদি বিয়োগ করতে পারি তাহলে এই অংশটুকু আমরা বের করতে পারবো তাহলে আমরা প্রথমে এরিয়া অফ স্কোয়ার ফিল্ড আমরা বের করতে পারি আমরা জানি বর্গের ক্ষেত্রফল সমান বাহুগুণ বাহু সমান এখানে থার্টি গুণ থার্টি সমান সমান নয়শো মিটার স্কোয়ার এবার যেহেতু চার কোনায় গরু বাধা আছে তাহলে এক অংশের আমরা যদি এখানে পরিধি বের করি তাহলে পরিধি সূত্রে জানি পায়ার স্কোয়ার তাহলে এক অংশের পরিধি অর্থাৎ গ্রাস গ্রাস বাই এ কাউ ফোর পাই স্কোয়ার বাই ফোর আবার যদি টোটাল গ্রাস গ্রাস বাই ওয়াল কাউস বের করি অর্থাৎ চার পাশের অংশ বের করতে চাই তাহলে বৃত্তের পরিধি অর্থাৎ ফোর পাই স্কোয়ার বাই ফোর অর্থাৎ এটা থেকে যাচ্ছে পায়ার স্কোয়ার অর্থাৎ এখানে চারটা অংশ যদি আমরা এখানে জোড়া দিই তাহলে একটা বৃত্ত হয়ে যায় তাহলে এখানে পায়ার স্কোয়ার এখানে পায়ার মান থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স আর আর এর মান যেহেতু এইটুকু দূরত্ব অর্থাৎ এটা ব্যাসার্ধ দূরত্ব চোদ্দ তার মানে ফোরটিন স্কোয়ার এটা করলে ছয়শো ষোলো মিটার স্কোয়ার পাওয়া যায় তাহলে আনগ্রাস এরিয়ার সমান আমরা বলতে পারি টোটাল গ্রাউন্ড এরিয়া বিয়োগ টোটাল গ্রাস গ্রাস মানে বর্গাকার মাঠের ক্ষেত্রফল বিয়োগ যে অংশে ঘাস কাছে সেটা বিয়োগ করতে পারি তো এখানে নয়শো থেকে ছয়শো ষোলো বিয়োগ করলে পাওয়া যায় দুশো চুরাশি স্কোয়ার মিটার এটাই এই প্রশ্নের উত্তর পাশে ডি নম্বর কোয়েশ্চেন আছে দেয়ার আর টু এক্সামিনেশন রুমস এ অ্যান্ড বি ইফ টেন স্টুডেন্টস আর সেন্ট ফ্রম এ টু বি দ্য নাম্বার অফ স্টুডেন্টস ইন ইস রুম ইজ দ্য সেম If 20 candidates are sent from B to A, then the number of students in A is doubled the number of students in B. What is the number of students in room A? Or the two Purikhar Kokko A or B are said. Jodi A theke B the Dorjon student Patanoi, the whole other student from Anhoi, Puriman. Our Jodi B zone candidate B theke at a Patanohoi, the whole B theke A room at স্টুডেন্ট সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যায় তাহলে এ রুমের ছাত্র সংখ্যা বা ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা কত আমরা একবারে প্রশ্ন মতে চলে যাই এ এবং বি দুইটা রুম যদি এখানে বি থেকে এতে এ থেকে বিতে দশজন পাঠানো হয় তাহলে এ থেকে দশজন কমে যাবে এবং বির সাথে দশযোগ হবে তো এখান থেকে আমরা লিখতে পারি বি সমান সমান এ মাইনাস টোয়েন্টি এটা এক নম্বর সমীকরণ আবার যদি ধরা হয় যে বি বি যদি বিশজন স্টুডেন্ট এতে পাঠায় তাহলে বি এর স্টুডেন্ট সংখ্যা বিশজন কমে যাবে এবং এর থেকে সেটা বিশযোগ হবে তাহলে এ এর স্টুডেন্ট সংখ্যা এই বি এর দ্বিগুণ হয়ে গেল তো এখান থেকে কিন্তু পাওয়া যাবে টু ইন্টু এই বি এর মান কিন্তু এ মাইনাস টোয়েন্টি তা বি এর জায়গায় যদি এ মাইনাস টোয়েন্টি লিখি আর এখানে মাইনাস টোয়েন্টি সমসন এ প্লাস টোয়েন্টি তাহলে টু ইন্টু এখানে এ মাইনাস ফোরটি সমসন এ প্লাস টোয়েন্টি তো এখানে কিন্তু এক সময় আসবে টু এ মাইনাস ফোরটি সমসন এ প্লাস টোয়েন্টি বা টু এ মাইনাস এ সমসন টু প্লাস ফোরটি অতএব এ এর মান পাওয়া যাবে সিক্সটি অর্থাৎ সরি এখানে চল্লিশের সাথে দুই গুণ করলে এইটটি পাওয়া যায় তাহলে এখানে এইটটি তাহলে এখানে আসে বিশ যোগ আশি সমান হান্ড্রেড অর্থাৎ এ এর ছাত্র সংখ্যা ছিল একশো এই একশো এ প্রশ্নের উত্তর পাশের ই নম্বর কোয়েশ্চেনে বলা আছে যে ইফ এম অ্যান্ড এন আর হোল নাম্বার্স মাস দ্যাট বা সাজ দ্যাট এম টু দি পার এন সমসন একশো একুশ হাট ইজ দ্য ভ্যালু অফ এম মাইনাস ওয়ান টু দি পার এন প্লাস ওয়ান তো এখানে যেহেতু হোল নাম্বার বলা হয়েছে তাহলে এম টু দি পাওয়ার এন সমসন যদি একশো একুশ হয় তাহলে আমরা লিখতে পারি যে 
एम टू दि पावर एन फंक्शन जो एखे आसे तेल इलेवेन टू दि पावर स्कोयर तेने जेहेतु एन हे सूचक ए दुई सूचक तेल लिखते परि जो एम फंक्शन इलेवेन और सूचक एन एर मान आई तादी एन एम माइनस ओन होल टू दि पावर एन प्लस ओनर मान बेर करी तो एम एर मान इलेवेन माइनस ओन एवं एन एर मान टू प्लस ओन तरह मैं टेन टू दि पावर थ्री थाउजेंड हे कोश्चनर अन्सार हमारे भिडियो जो भलो लेगे थे तेल अवश्य हमारे चैनल सबसक्राइब कर लाइक कमेंट और शेयर कर सबा भलो थकबें धन्यवाद